各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年七月六号。我们今天的节目，我们首先要谈清华大学的教授许章任。许教授就在七月六号北京时间的凌晨，被突然呢二十几个警察到他昌平的家里面把他带走了。那么带走许教授的目的是什么呢？凭什么抓捕人家清华大学教授许章任呢？因为许教授在今年啊写过一篇文章，叫《愤怒的人民不再恐惧》。那么许教授是常年来战斗在中国、向共产党提出意见的异议人士的教授，是一个颇有风骨的公共知识分子。那么这次对许教授的抓捕，所有人都知道，中共他是一个什么目的？把许教授抓捕以后，半路上面打电话给他的家人，说是是成都警方到北京来抓捕的。成都警方抓捕许教授，他带走他的这个理由是什么呢？带走他的理由居然说是许教授在成都嫖娼，可以讲真是玩烂的招数啊！就那么好使吗？又送我者娼，逆我者嫖娼吗？我可以讲，中共呢就喜欢把那些知名人士要抓捕的时候呢，给你安上一个恶劣的罪名，他不叫你颠覆国家，他不叫你煽动别人啊，他不叫你煽动现在颠覆国家，因为他觉得。政治定罪的话呢，尤其是言论自由的定罪呢，会遭到呢西方和美国的所有的政治家们的批评。所以中共呢，他跟你玩阴的，玩烂的。他说你嫖娼，嫖娼你美国总不能有反对吧？这个嫖娼我们肯定是要打击的哇。所以说他就这么干。我告诉你讲，中共这一套招数啊，真的，他用在所有的异议人士身上，他不是一次两次，而且他们玩得很娴熟。我可以讲呢，我建明现在如果回国，我在飞机上面，空姐可能就打电话，已经开始报警了，说我在飞机上面已经在卫生间里面对他嫖娼了，而且还会找出两个微微灿灿的那种红卫兵老大爷、老大妈，他们出来作证，看到的，看到你嫖娼了，而且嫖资还没给，他们肯定就会这样去做，这就是中共他一贯的手法。你见过那么无耻的吗？可以讲，中共的字典上是没有“无耻”两个字的，他们根本就无耻，没有底线。既然是嫖娼，你要查人家的电脑干嘛？查人家的手机干什么？要没收人家的电脑、手机干什么？既然是嫖娼，要把人家许教授家里面的书在人家翻的乱七八糟，拿走人家大量的书籍，拿走人家的笔记本干什么？那嫖娼的工具是用书和笔记本嫖娼吗？所以说呢，中共就专门干这种事。这么多年来，中共抓捕了很多个知识分子，像许章任、许教授这样的知识分子，中共早就可以讲埋恨于心。他们找到机会就会对别人动手，然后现在就给人家栽赃上一个嫖娼的罪名。目前来讲，许教授被抓已经引起了全球国际媒体的关注。建明是一个非常佩服许章任教授、佩服他的文章、佩服他的风骨的人，所以我对许教授也格外的关心。那么这个事儿还要根据后面中共他抓捕许教授以后有什么后续的动作，我们呢再展开评论。那么今天的节目呢，还要跟大家谈到呢，川普总统啊，他就在独立日的前一天。美国的独立日是七月四号，在七月三号呢，川普总统呢，他在去拉什莫尔山参加总统山的那个盛大的庆典，美国独立日活动之前，川普总统在白宫呢，他就签署了一个总统令。这个总统令是干什么呢？这个总统令是要求修建美国国家英雄公园，也就是川普总统针对目前美国爆发的这些安提法操作的黑人命贵的。打砸美国历史上英雄人物、英雄雕像的这种行为，川普总统给予了一个迎头痛击。他要求白宫立即成立一个专门的选址小组，马上要在美国建立美国英雄国家公园。这个建立美国国家英雄公园的这个目的，是为了记录这个国家伟大的历史。按照这个行政令，要求呢，美国政府这个工作小组呢，要在六十天内，也就是两个月之内提出方案。这个方案呢，是包括公园的选址。这个选址要求呢，是应该在人口聚集的大城市。英雄人物的雕像和整个这次建立美国英雄国家公园的委员会呢，他们就要求英雄人物的雕像必须是栩栩如生，就跟他生前的照片要很相似，要完全非常相像，杜绝那种抽象派和现代派的因素，就是让人们一看到这个雕像就想到他当年的形象。那么白宫呢，他会邀请全美各州的政府或者是民间组织呢，可以为公园呢捐赠你们认为你们心目中英雄的雕像。当然了，这要得到评选委员会的认定。那么准备入选国家公园，一共有三十多位美国重要的历史人物。那么这些历史人物毫无疑问都是已经去世的。美国历史上影响美国这两百四十四年以来的美国国家的最重大的历史人物。
那么目前初选的名单呢，是包括美国的国父，如华盛顿总统啊、杰弗逊总统啊、林肯总统，以及呢在美国重大历史的转折点，推动美国发展的重大的历史英雄人物，比方像结束冷战的里根总统啊、二战的英雄麦克阿瑟将军和巴顿将军啊，还有呢已故保守派最高法院大法官斯卡尼亚，包括非裔非奴主义者塔布曼，还有美国黑人民权运动马丁路德金。当然了，这个名单呢，它不是最终的名单。目前来讲，这个名单只是初选的名单，还会有一部分民众推荐、网络投票，最终呢，通过美国国家这个美国英雄国家公园纪念委员会由他们评选以后，最终来通过这个名单。可以讲，川普总统的初衷是非常正确的，因为川普总统明确在行政令里面写到，没有任何人的生命是完美的。但所有这些历史人物都值得美国人民学习和尊敬，他们让美国的未来一代能够记住他们的先贤，为美国做出的伟大贡献。美国英雄国家公园呢，他们计划呢是在二零二六年七月四号，也就是还有六年时间，然后呢，在美国独立宣言发布两百五十周年的那一天正式呢开放。所以说呢，川普总统已经要求白宫的这个选址小组呢，两个月之内拿出呢选址具体的方案。这个呢，就是针对川普总统认为美国现在爆发的这个安提法共产主义的黑人命贵，他们打砸抢烧，然后呢，损毁了很多美国的英雄形象。美国呢，要重塑他的价值观。川普总统就强调，我们要培养富有爱国主义精神的下一代。川普总统在独立日的前一天，就是到拉什莫尔山参加当地总统山纪念独立日活动时候，川普就说：“我们将为美国历史谱写新的篇章。我们要让美国的孩子们知道，他们生活的这片土地上。”充满着传奇，充满着英雄，任何力量都不能阻挡美国在未来伟大的发展。这是川普总统他要在美国建立美国英雄国家公园这么一个初衷。那么这个初衷非常非常的好，因为呢，美国呢有必要把他自己的光荣历史告诉下一代，而绝对不能像现在的孩子他们在学校里面接受的左派教育，对美国的国旗居然不尊敬。在运动场上可以对美国的国旗背过身来，甚至有一些激进恐怖分子当众烧毁国旗，这种行为都是对美国历史和对美国英雄、对美国这个伟大国家极对的不尊敬。所以，川普总统立志要改变这个状态。那么，川普总统不仅仅是在美国提倡爱国主义教育，对美国目前发展的这个因为新冠疫情给美国导致的十三万人的死亡、美国上百万人的感染的这个重大事件。川普总统呢，现在目前呢，对美国的经济在不断的恢复，但是在这个恢复的过程中，它有一个缓慢增长的过程，也就不可能恢复的那么快了。在目前情况下，白宫呢，川普也好，国会也好，他们都做出了新的决定，就是对美国公民给予第二轮的补偿。大家都知道，川普总统在整个疫情之后，已经安排了美国已经给美国公民，大家都领到了第一轮的补偿，就是每个成人领到了一千二百美金，每个未成年子女领到了五百块。那么现在呢，要准备安排第二轮补偿。第二轮补偿呢，都会高于第一轮，也就是可能未成年子女的金额在增加。那么成人的补偿额呢，也会在增加，也就是一个家庭获得的总收入比上一次肯定是要多。这是川普总统呢，准备在美国呢，准备开始呢，就是第二轮的救助。这个救助呢，是让一部分目前来讲在疫情中还没有缓解过来的家庭，给他们呢雪中送炭。那么，川普他讲的这个话已经说得很明确了。他说：“这个钱美国有，美国先发。那么未来我会跟中国收，因为这是中国造成的全球的一个感染，是他们给美国人民造成的这个伤害。那么既然造成伤害以后，美国是必然要中国赔偿的。中国你赔也得赔，你不赔也得赔。美国有绝对的办法让中国来赔偿美国人民的这个损失。”所以，川普现在明确就告诉大家，这个钱，现在美国政府先拿，然后你们先花，完了以后，我跟中共收，我肯定收得到。所以说，那中共可以讲，就面临着全球对他的清算。这不光是美国，全球各个国家现在都对中共提出了一个清算的标准、清算的数额。因此，中共现在很慌。那么，中共怎么办呢？中共一边是耍无赖、耍流氓、不赔钱，再一个在国民中。进行那种爱国主义教育，进行那些洗脑教育，然后他们就嫁祸于人，然后就颠倒黑白。他们现在抛出跟着赔款事件，在全国到处宣传跟着赔款事件，挑动民众的民族主义的这种情绪，然后呢，把国际追责诉讼的这个中国因为共产党给全球造成的这个伤害，人家对你提出合理赔偿的要求，他们把它说成是帝国主义列强。迫害中国人民，敲打中国人民，勒索中国人民，然后他们就肆意篡改当年八国联军当年的庚子赔款。
当年的大清政府由于他们义和团杀洋人烧教堂导致的，最终洋人对中国的清算以后，最终他们跟人家签订的《辛丑条约》。那么现在中共就在转移目标，就在篡改历史。他把当年的根治赔款，他篡改了根治赔款里面的主要的来源、主要的原因。然后呢，他就告诉老百姓，八国联军是打我们的，八国联军是欺负我们，我们是被他们敲诈勒索，中国人民是被他们压迫。现在美帝国主义纠集世界上各个西方内场，又再来一次，又准备向当年的根治赔款以后来敲诈勒索我们中国人民。可以讲，所有的货都是政府惹的。然后呢，他让你老百姓来背锅。当年根治赔款的起因，也是大清政府他们发动了义和团。义和团当时的口号叫什么？叫扶清灭洋啊！他要扶这个政府，然后灭洋。怎么灭啊？就是烧教堂、杀洋人、炸人洋行，然后整个北京城、天津城，整个全国大大小小的城市，义和团过去后，就把人家洋洋人杀掉，活剥人家，吃人家的心，炸死人家的孩子。然后就把所有的教堂都烧掉，是你们的这种无理的行为激怒了人家，然后最终才组成了所谓八国联军，其实不止八国，然后对中国的讨伐，那对中国的讨伐，那么大清又没这个能力跟人家作战，大清你别看他有几十万军队，他根本就不敌人家这个所谓八国联军，只有几万人拼凑的这个部队，马上就把大清打这个丢盔弃甲，然后就跟人家签订城下之盟。那么，这种城下之盟，也就是最终在一九零一年签订了《辛丑条约》。《辛丑条约》最终就决定，清政府赔偿英法德美俄共十四国，一共这个战争赔款达到多少？达到白银四点五亿两。那么这四点五亿两白银，那么清政府他是怎么计算出要赔偿人家？人家当时的计算是根据人家受到的损失，人家被杀掉人的战争伤害，人家出兵，以及人家在你们国家的洋行教堂被烧毁的这些经济损失，计算出来这个四点五亿两。但是清政府呢，马上呢就给老百姓找了一个借口，他就说当时清朝的总人口我们就是四点五亿，按照这样来讲的话，我们赔的四点五亿两，实际上就是按人头来讲，每人是一两。那么，清朝的那些御用学者，包括后来中共的所有的那些学者，通通的嘛，向中国的老百姓，就是从清朝一直宣传到现在啊，都说中华民族灾难深重啊，欺负中国人，这是外国列强，这是八国联军对我们一贯做的事啊。所以说，最终就变成了是他们统治者惹祸，然后老百姓背锅。其实这个四点五亿两跟老百姓一文钱关系没有。但是他们赖到老百姓头上，告诉老百姓赔的钱你们每人都要抽一两。他们就是挑动民族仇恨嘛，就是挑动老百姓认为我们要恨洋人嘛。你看我们现在要出钱嘛，对不对？实际上这个钱是你清政府你惹事你要出，跟老百姓有什么关系？但是呢，清朝的御用学者也好，尤其是近年中共大陆的这些学者，他们都不断的提出，根子赔款它实际上就是依据人丁一两的这个计算计算出来的，也就是他们要煽动每一个中国人对自由世界的仇恨，尤其对美国的仇。恨。事实上呢，是美国用根子赔款里面的所有费用。美国这个国家对中国一向很厚道，当时美国是获得了一部分根子赔款，但是美国马上就商量，这部分赔款呢不应该用在美国人身上，而用在呢帮助中国培养人才身上。所以说，他们就设定了这么一个帮助中国留学生。到美国学习，在美国学习先进的文化、科学、艺术，包括一些医学知识，为中国培养了大量的人才。可以讲，我们历史上，尤其是民国时期，很多精英、很多民族精英，都是美国根子赔款到美国把他们培养出来的，成为我们中华民族的很多英雄豪杰的。我随便列举一点名字呢，清华大学学校的校长叫梅贻琦。北京大学先后几任校长蒋梦麟、胡适、马寅初，他们通通都是根子赔款到美国培养出来的。还有浙江大学校长祝可桢、厦门大学校长萨本栋、中国文学语言大师、汉学语言家赵元任、中国第一条铁路的设计者那个总工程师詹天佑，他们通通都是美国用根子赔款给中国培养出来的所有的精英人才。可以讲，目前来讲，海峡两岸的清华大学，清华大学就是用根子赔款，用这个钱把它建造出来的。所以说，美国人用当年的这笔根子赔款，是为中国培养了大量的人才，为中国促进中国的文明开放做出了巨大贡献的。
。你们现在天天诋毁人家美国，是你中共现在把病毒你散布到全世界的，你散布到全世界以后，然后最终给美国造成了巨大的伤害。所以说，美国现在叫你去赔偿，有什么不应该吗？你指责西方列强在历史上通过根子赔款压榨中国人民。然后你们把它计算到老百姓头上，说是你每个老百姓赔了一两，其实跟老百姓一点关系没有。你们不过是绑架普通老百姓，让老百姓来仇恨人家美国。可以讲，你中共见证七十年来，你培养了什么人呢？除了培养出习近平这样的红卫兵，再么就培养出一批好吃懒做、溜须拍马的小粉红。可以讲，中国今天的最高学府啊，我就前两天看到北京大学啊。北京大学能够对全国学子公然号召，人生的目标就是为了名和利。他们专门在北京大学公众号上面发布了这么一首诗，这首诗上面是怎么写的？叫做“须知少年凌云志，曾许人间第一流。哪晓岁月蹉跎过，依旧名利两无收。”也就是北京大学。中国最顶尖的学府，他告诉我，所有考北大的学子，也就是你们的人生目标就是名和利。一个政府，他们这个国家里面最顶尖的大学，居然号召年轻人，未来的目标就是为了名和利。这个国家还有什么底线？这个国家的无耻还有什么底线呢？所以说，你中共，你这个国家，你给人类，你给你的下一代所打造的，除了追逐名利之外，你还能给未来的一代，给你的年轻人塑造什么样的理想？塑造什么样的文明结构呢？可以讲中。共这种政权，他的无耻，从任何一个地方都可以看得出来。今天美国要求中国赔偿，绝不仅仅是因为中共他主动输出了病毒，最重要的吧，他不光输出病毒，他还隐瞒事件。因为你隐瞒事件，才导致各个国家手足无措，才导致各个国家那么大的损伤。可以讲，中共今天的这种行径，比当年义和团还要无耻的多。因为当年义和团，你公然杀洋人，人家被你杀了以后，人家可以公然跟你宣战的，可以开战的。而中共今天呢，中共今天不敢公开跟人家美国公开杀人家美国人，现在中共只是悄悄地把病毒送往全世界，然后呢，他还来一个隐瞒。这种情况就像人家美国和西方呢，就像吃了个苍蝇一样的，他们有苦说不说。你说跟中共开战吧，他说他不是故意的，他是不小心传染给你的，而且你们国家你们没有防卫好吗？所以说你现在回头来看这个线路，实际上是很清楚的。也就是武汉刚刚爆发这个病毒的时候，当时中共，我认为他们自己也不知道该怎么办好。如果你说中共是有计划的话，那我认为这个计划应该做得更周全。我个人倒是认为，中共当时是误打误撞的，他也没想到大量的武汉人呢，他们呢跑往全球各地以后，然后实际上就是把这个瘟疫呢已经带往全球，尤其是什么？是武汉，大家都知道，有很多温州人在武汉做生意啊。武汉有个有名的商业街叫汉正街啊，汉正街上面有十几万温州人，这些人年年到春节时候都是回家过年的，所以说他们回家过年时候就把。一部分的瘟疫带到了温州，这为什么温州成为中国第二个封城的城市啊？所以温州的城市一旦要封，而温州又有相当的一批人在欧洲做生意，有几十万人在欧洲做生意，有十几万人就在意大利米兰。所以说，在这种情况下，很多温州人一看你温州城要封了，人家这个年也过完了，人家就回欧洲了。回到欧洲以后，那么最终就在欧洲就传播开来了，也就是意大利首先被传播开来了。而在意大利的意大利人一看到意大利要封城，那么他们又跑到了美国，所以说在纽约就传染开了，就是这个线路啊，很清楚啊。那么最终也就是说，它的源头就是中国武汉。而这个源头，它不断的扩展的过程中呢，中共不断的在隐瞒，而且谭德赛是帮助中共在为虎作伥。世卫组织一再强调，中国没事儿，不能任何一个国家对中国搞旅游限制，让中国人去。好，去的结果就是几个月下来，然后全球全部感染上，现在全球有上千万人感染啊，全球的死亡人数早就过了百万了，这都是中共造成的一笔又一笔新的血债啊，人家能不跟你偿还吗？但是呢，中共他有办法。中共第一是耍无赖、耍流氓，他不赔。然后呢，他再用根子赔款的事，激起全国人民对美国人、对西方列强的愤怒。然后全国人民众志成城，十四亿炮灰上，跟你美国人干。然后那边呢，他们在买通美国也好，西方的那些专栏作家、那些西方的政客啊、那些西方的领袖啊，为中共呢去洗地。美国有一个专栏作家很有名，这个专栏作家的名字叫托马斯·弗里德曼，他呢就在《纽约时报》上面发表了一篇专栏文章，他完全是歪曲了美国和中国现在的这个历史。他说，美国和中国到目前来讲可能要离婚了，我就不知道他这种曲解的中美关系，他凭什么定义美国和中国是离婚？中国和美国什么时候结过婚？他就是神之无知的，在故意的引导一批美国人。
这种所谓美国的中国通，他们实际上是在给美国人民洗脑。中美两国什么时候结过婚？谁是公的，谁是母的？什么时候有过婚姻关系呢？最多最多是通奸关系，也就是美国的一部分政客，克林顿啊、小布什啊、卡特啊、奥巴马，是他们。是他们出卖了美国人的利益，然后勾引了中共，跟中共沆瀣一气以后，然后导致了中国和美国这四十年来他们勾勾搭搭，最终就是什么？大量的中国人民的利益被出卖。可以讲，中共这个小混混呢，美国人本来准备是在中国混混的，以为在国际场合带他混几天，口袋里面混到几个钱啊，应该呢就多少会学个人样。但是他不知道，流氓邪恶的本性是改不了的。中共这个小流氓混到钱以后，他就认为他的钱可以买下全世界了。所以说，这个美国专栏作家托马斯·弗里德曼，他就是中共这个政协主席汪洋鼓吹的中美夫妻理论的美国学者。可以讲，这个弗里德曼是非常轻松的一个美国的一个新闻记者，他是个犹太人，他是美国全球化的理论家之一。这个人是个犹太裔，是一个新闻记者，是民主党人。他曾经获得过普利策奖。那么，川普总统就任以后，川普总统宣布的是美国优先政策，川普要打破这个全球化，全球化对美国很有伤害嘛。这次。整个这个疫情，美国缺少那么多物资，就是因为全球化导致的结果嘛。所以说，这个弗里德曼是川普政策的主要反对者，他是个极左派。他这几年基本上对美国都做出了一系列愚蠢错误的判断，但是他引导了一部分美国人。这个人是一个亲中人士，他跟中国的关系非常好。他去年二零一九年，中美之间贸易战已经打得如火如荼了，他仍然到中国，到钓鱼台国宾馆去为中共去洗地。所以说，这个人在美国有一定影响力，因为他获得普利策奖，而且大家都知道，犹太人里面有一批共产主义思潮，包括基辛格，包括这个弗里德曼，他们这一类人是无视中共已经给美国造成的伤害。比方说，美国现在已经死掉了十三万人，因为这次新冠疫情已经有二百多万人感染。到了这个时候，他仍然号召美国人必须信任中共，必须跟中共合作。他这个人怎么没有死在中国病毒上面？我非常的不理解。我可以讲，我曾经有一期节目里面专门谈到过，犹太人和犹太势力是这个世界上最大的一个财政势力和这个世界上最大的一个政商两界的势力。无论是美国还是欧洲，整个美国、欧洲有大量的犹太财团、犹太势力控制着全球的经济和政治。当然，我一点都不否认，犹太人里面有非常优秀的人，有非常杰出的人，有非常有智慧的人。但是这些人，他们的思维在他们骨子里面，他们是热爱共产主义的，因为他们反对纳粹，他们就希望把纳粹宣布为世界上最邪恶的，不要让任何人来替代纳粹，而刻意去忽略共产主义已经远远超过了纳粹的邪恶。他们不愿意把共产主义作为邪恶来打击，相反，他们拥抱共产主义。所以说，基辛格为什么跟中共关系那么好？这个弗里德曼作为一个犹太裔的新闻记者，一个普利策奖的获得者，一个美国的专栏作家，为什么这么高声的歌颂中共？就是因为什么？犹太的这只黑手啊，实际上是共产主义的坚强后盾。犹太人、犹太势力就扶持共产主义，把共产主义打造成另外一个邪恶集团，然后用这个邪恶集团来达到他们自己不可告人的目的。可以讲，历史上有很多先贤，他们都对这个问题看得很清楚。丘吉尔就说过。刻意讨好恶势力，无非是希望自己最后一个被害。我可以讲，丘吉尔这句话叫一针见血。所有的这些犹太势力，包括像默克尔这种纳粹子孙、这种共产主义的接班人，他们讨好恶势力，讨好中共，他不过是最后一个被害。中共一定会有一天会最终害到这些保护他们的人的头上。这就是共产主义的邪恶性。好，节目的最后呢，我要跟大家说一下，非常感激我的一个字幕小组为我提供的这种志愿者服务。这么长时间来，他们把我的很多节目，尤其是近期的节目，不光是加上了中文简体、中文繁体，还有相当一部分节目已经全部加上了英文。所以，感谢字幕组这种来自全球各地的这些志愿人员给我提供的支持和帮助，谢谢你们。同时，也感谢所有支持我的听众们，你们能够在每期节目里面都点赞、转发，扩大建明这个节目的影响力。最后，让我们共同努力，早一天在我们的手上结束共产主义制度，推翻共产党在中国的统治，让我们有一天能够让我们齐聚我们伟大的祖国，齐聚我们的家乡，让我们举杯同庆。今天的节目就做到这里，谢谢大家。